आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है इस वीडियो में फसल में सुधार कैसे लाया जा सकता है उसी का अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों हम खाना क्यों खाते हैं ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सही पर कभी आपने सोचा है कि भोजन आता कहां से कौन बनाता है इन्हें देखा जाए तो मनुष्य को भोजन पेड़ पौधे और जानवरों से मिलता है पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है पेड़ों से फल और सब्जियां मिलती हैं और जानवरों से क्या क्या मिलता है जानवरों से अंडा मांस और दूध मिलता है और इन सभी को मिलाकर हम विभिन्न प्रकार के भोजन प्राप्त करते हैं सब्जियां और फल से विटामिन और खनिज के अलावा कम मात्रा में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और वसा प्रदान करते हैं गेहूं चावल मक्का जैसे अनाज हमें ऊर्जा की आवश्यकता के लिए कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं दालें जैसे चना मटर काला चना प्रोटीन प्रदान करता है और सोयाबीन जमीन तिल सहित तेल के बीज आवश्यक वसा प्रदान करते हैं तो देखा आपने दोस्तों फल और सब्जियां कितनी आवश्यक हैं मानव शरीर के लिए दोस्तों लेकिन दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ रही है जनसंख्या में वृद्धि के साथ भोजन की मांग भी बढ़ रही है अब दोस्तों इसके लिए फसल की गुणवत्ता और उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है पर कभी आपने ये सोचा है कि ये कैसे संभव हो सकता है आइए चलिए जानते हैं कैसे क्या हम फसल की किस्म बढ़ाकर कर सकते हैं क्या हम फसल का उत्पादन बढ़ाकर कर सकते हैं सोचो जरा जी हां दोस्तों फसल में सुधार लाने के लिए फसल की किस्म बढ़ाकर और उत्पादन बढ़ाकर किया जा सकता है क्या और कोई तरीके से हम फसल में सुधार ला सकते हैं जरा सोचो जी हां दोस्तों फसल में सुधार हम फसल की रक्षा करके भी कर सकते हैं तो चलिए इन सभी विषयों को विस्तार से समझते हैं दोस्तों क्या आपको पता है अच्छी फसल की पहचान क्या है सोचिए फसल को रोग प्रतिरोधक क्षमता उच्च उत्पादन और गुणवत्ता होनी चाहिए इन सभी अच्छी विशेषताओं को शामिल करने का एक तरीका है और वो है संकरण जिसे हाइब्रिडाइजेशन भी कहा जाता है तो दोस्तों क्या आपको पता है यह संकरण क्या है आइए चलिए जानते हैं मानो आपके पास दो प्रकार के पेड़ हैं ए और बी ए पेड़ उच्च उपज देता है और रोग के प्रति कम प्रतिरोधी है जबकि बी पेड़ कम उपज देता है और रोग के प्रति उच्च प्रतिरोधी होगा तो अच्छी फसल के लिए आपको कौन से गुण चाहिए सोचो जरा जो पेड़ उच्च उपज देता हो और रोग के प्रति उच्च प्रतिरोध हो और ये दोनों गुण कैसे मिल सकता है संकरण से इस पद्धति में वैज्ञानिक दोनों पौधों के बीजों को वैज्ञानिक तरीके से उपचार करते हैं और एक नया बीज तैयार करते हैं जिसमें दोनों बीजों की अच्छे गुण होते हैं तो नए बीज से कैसा पेड़ होगा उच्च उपज और रोग के प्रति उच्च प्रतिरोधी होगा क्या आपको पता है फसल का सुधार और किन तरीकों से किया जाता है बताइए फसल का सुधार अच्छे और स्वस्थ बीज और अनुवांशिकीय रूपांतरित बीज के इस्तेमाल में भी होता है तो दोस्तों संकरण से और अनुवांशिक रूप से संशोधित से हम बेहतर बीज बना सकते हैं पर बेहतर बीज में गुण क्या क्या होने चाहिए क्या बता सकते हैं सोचिए गुण जैसे उच्च उपज अधिक पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन जीवित जीवों के कारण समस्याओं का प्रतिरोध गर्मी सर्दी सूखा जैसे गैर जीवों के कारण समस्याओं का प्रतिरोध कम परिपक्वता अवधि ये सभी गुण अच्छे बीज में होने चाहिए तो दोस्तों आपने जाना फसल में सुधार कैसे ला सकते हैं और अभी हम जानेंगे फसल के उत्पादन में सुधार कैसे ला सकते हैं ये तो हम सबको पता है कि हमें अपने विकास के लिए भोजन चाहिए क्या पौधों को भी भोजन चाहिए अपने विकास के लिए सोचो जरा जी हाँ पौधों को पोषक तत्व चाहिए अपने विकास के लिए और वो पोषक तत्व मिलता कहां से है वो प्राप्त कहां से करते हैं बताइए जी हाँ वायु जल और मृदा से ज्यादातर पेड़ को मृदा से पोषक तत्व मिलते हैं जैसे नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम मैग्नीशियम कैल्शियम इत्यादि क्या आप जानते हैं पेड़ को हवा और जल से कौन से पोषक तत्व मिलते हैं सोचिए पेड़ को हवा और जल से कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलता है ये सब पोषक तत्व पेड़ों को पढ़ने में मदद करते हैं 
दोस्तों अगर मृदा पोषक तत्वों से कम हो तो क्या होगा सोचो पेड़ अच्छे से नहीं बढ़ पाएंगे ऐसे मामलों में उपज बढ़ाने के लिए खाद और उर्वरकों को मृदा में मिलाया जाता है दोस्तों ये खाद और उर्वरक क्या है पता है आइए जानते हैं आपने किसानों को बीज बोने से पहले मृदा में काला पदार्थ मिलाते हुए देखा होगा उसी काले पदार्थ को खाद कहते हैं इन खादों को मृत पौधों पशुओं के अवशिष्ट सब्जियों के अवशिष्ट इन सब आदि को नष्ट करके तैयार किया जाता है जो मृदा को समृद्ध बनाता है खाद दो प्रकार के होते हैं कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट और दूसरा है हरा खाद कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट प्रक्रिया में वनस्पति अवशिष्ट पशुमल घरेलू अवशिष्ट आदि को घो में विघटित किया जाता है उसे कंपोस्ट के रूप में जाना जाता है इसी प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए केचुओं का उपयोग करके भी खाद तैयार की जाती है इसे वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है अब हरा खाद क्या है फसल के बीजों की बुवाई से पहले सनहेम्प या ग्वार जैसे कुछ पौधों को उगाया जाता है और फिर मिट्टी में डुबोकर मल्चिंग की जाती है ये हरे पौधे इस प्रकार की हरी खाद में बदल जाते हैं जो मिट्टी को समृद्ध करने में मदद करते हैं और उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ होता है जिसमें नाइट्रोजन पोटेशियम और फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में होता है जिसे मृदा में मिलाने पर मृदा की उर्वरता बढ़ जाती है लेकिन दोस्तों अधिक उर्वरकों के उपयोग से जल प्रदूषण भी होता है अत्यधिक सिंचाई के कारण उर्वरक धुल जाते हैं और पौधे द्वारा पूरी तरह से अवशोषित नहीं होते ये अतिरिक्त उर्वरक जल के साथ बह जाते और आसपास के जल निकायों के साथ मिश्रित होकर जल प्रदूषण करते हैं क्या आपको पता है इसके अलावा पौधों को और क्या चाहिए अपने विकास के लिए सोचिए पोषक तत्व के अलावा पौधों को पर्याप्त जल और फसल उगाने के स्वस्थ तरीके की आवश्यकता होती है पर कैसे आइए जानते हैं दोस्तों यहां भूमि ए और बी है भूमि ए में पौधों को पर्याप्त रूप से पानी दिया जाता है जबकि भूमि बी में पौधों को पर्याप्त पानी नहीं दिया जाता आपको क्या लगता है कि किस भूमि में पौधे ठीक से विकसित होंगे भूमि ए में बिल्कुल सही तो इससे क्या पता चला आपको पानी पौधों की वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है क्या आपको पता है पौधों को पानी कहां से मिलता है सोचिए पौधों को पानी प्राकृतिक रूप से बारिश से और कृत्रिम रूप से कुएं नहर टैंक आदि से मिलता है दोस्तों क्या आप जानते हैं फसल उगाने के विभिन्न तरीकों के उपयोग करके भी फसल का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है आइए जानते हैं कैसे फसल का उत्पादन फसल पैटर्न से बढ़ाया जा सकता है जैसे मिश्रित फसल अंतरा फसलीकरण फसल चक्र तो हम इनके बारे में विस्तार से जानते हैं मिश्रित फसल इस विधि में विभिन्न प्रकार के पौधे एक ही खेत में उगाए जाते हैं अंतरा फसलीकरण में भूमि में एक ही समय में दो या अधिक फसलों की बुवाई एक निश्चित पंक्ति पैटर्न में किया जाता है और फसल चक्र में एक ही भूमि पर विभिन्न प्रकार के पौधों को चक्रीय ढंग से उगाया जाता है ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि खेतों की मृदा का उपयोग पोषक तत्वों के केवल एक सेट की लेना हो और ये फसल उत्पादन बढ़ाता है तो देखा आपने कैसे विभिन्न तरीकों से फसल उत्पादन बढ़ाया जा सकता है आइए अब जानते हैं कैसे फसल की रक्षा करके फसल में सुधार लाया जा सकता है दोस्तों अगर फसल उगाए हुए भूमि को ध्यान से देखें तो छोटे छोटे अनावश्यक पौधे भी देख सकते हैं जो फसल के साथ बढ़ जाते हैं इन्हें खर पतवार कहते हैं आपको क्या लगता है ये खर पतवार फसल के लिए हानिकारक है या नहीं सोचो जी हाँ दोस्तों ये जल पानी धूप जगह और पोषक तत्वों के लिए स्पर्धा करते हैं इसलिए इस खर पतवार को हटाना बहुत जरूरी है क्या आपको पता है खर पतवार के अलावा क्या और कुछ फसल को नुकसान पहुंचा सकता है सोचो जरा जी हाँ इसके अलावा कीड़े कीट और रोग भी फसल को नष्ट कर देते हैं फसलों में रोग बैक्टीरिया कवक और वायरस के कारण होते हैं क्या आपको पता है इनसे हम फसलों की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं रसायनों जैसे कीटनाशक शाकनाशी और फफूंद नाशी का छिड़काव करके फसलों को बचा सकते हैं दोस्तों फसल के कटाई के बाद अगर फसल का भंडारण ठीक से नहीं किया गया तो इससे भी फसल नष्ट हो जाती है इसलिए अनाज ठीक से संग्रहित किया जाना चाहिए क्या आपको पता है अनाज को कैसे संग्रहित किया जाए 
अनाज को संग्रहित रसायनों के छिड़काव और भंडारण से पहले सूरज की रोशनी में सुखाने के द्वारा किया जा सकता है जो सभी कीड़े चूहों और सूक्ष्म जीवों को दूर रखता है तो इस वीडियो में हमने क्या देखा फसल की किस्म में सुधार फसल उत्पादन प्रबंधन फसल सुरक्षा अगले वीडियो में पशुपालन के बारे में अध्ययन करेंगे